हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों इसके एडवांटेज की इसके डिसएडवांटेज की आ, क्या आप इसको खरीदें आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स चल रहे हैं उसके बारे में और क्या मैं इसको खरीदूंगा दोस्तों इस वीडियो के बीच में मैं आपको अपने एनालिसिस के बीच में ये भी बताऊँगा कि मैं इसको खरीदूंगा या नहीं और खरीदूंगा तो कब और कैसे तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें फॉर गेटिंग द कंप्लीट एनालिसिस दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा है आपको देखना बहुत जरूरी है पूरा विदाउट स्किपिंग अदरवाइज आप क्वेश्चंस पूछते रहेंगे कमेंट बॉक्स के जिसके कि आंसर मैंने ऑलरेडी वीडियो में दे रखे होंगे तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट द एनालिसिस सबसे पहले क्वेश्चन तो आएगा भाई व्हाट इज भारत बॉन्ड ईटीएफ तो दोस्तों भारत बॉन्ड ईटीएफ इट इज अ डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं ईटीएफ ईटीएफ क्या होता है दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है जिसको कि वो फंड वो म्यूचुअल फंड जिसको कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है मतलब बाय और सेल दोनों किया जाता है ऑन स्टॉक एक्सचेंज तो दोस्तों ये पीएससी इसमें सारी पीएसयू कंपनीज होंगी दोस्तों कौन कौन सी पीएसयू कंपनीज होंगी ये भी आपको पता चल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें व्हाट विल द ईटीएफ होल्ड ईटीएफ विल होल्ड द ए ए ए क्रेडिट रेटिंग इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कंपनीज मतलब वो कंपनीज जो चुनिंदा अच्छी कंपनीज है नवरत्न कंपनीज हैं उनको उनके बॉन्ड को ही इसमें लिस्ट किया जाएगा तो दोस्तों पी एस यू बैंक पी एस यू कंपनीज पी एस यू पी एस यू जो जो पी इंडिया के लीडिंग पी एस यूज हैं नवरत्न हैं महारत्न हैं वो ही इसमें डाले जाएंगे दोस्तों इसलिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों व्हाट इज ई टी एफ दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मात्र एक ई टी एफ नहीं है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नहीं है ये है ये नॉर्मल ओपन एंडेड फंड नहीं है जिसमें कि कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती है दोस्तों दोस्तों ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है इट इज हैविंग टू जीरो टू थ्री ई टी एफ एंड टू जीरो थ्री जीरो ई टी एफ मतलब ये एक तीन साल का ई टी एफ है जिसकी मेच्योरिटी थ्री ईयर्स की है और एक है जिसकी मेच्योरिटी है टेन ईयर्स तो इसके दो वेरियंट है दोस्तों टू जीरो टू थ्री ई टी एफ एंड टू जीरो थ्री जीरो ई टी एफ तो तीन साल में आप अपनी मेच्योरिटी ले सकते हैं और अगले आने वाले दस साल में मेच्योरिटी ले सकते हैं तो दोनों के अपने अपने अलग बेनिफिट्स हैं और अलग इसके यील्ड्स हैं दोस्तों तो टू जीरो टू थ्री इज थ्री ईयर्स एंड टू जीरो थ्री जीरो इज टेन ईयर मेच्योरिटी दोस्तों आप देख लीजिए आपकी क्या प्रेफरेंस है जिस हिसाब से आपका प्रेफरेंस है जित, जब तक आप होल्ड कर सकते हैं उस वाले आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये पैसे फंड है दोस्तों तो पैसे फंड का मतलब क्या होता है जो एक्टिव मैनेजमेंट एक्टिव मैनेज फंड होते हैं लाइक म्यूचुअल फंड लाइक एस बी आई म्यूचुअल फंड कोटेक म्यूचुअल फंड तो दोस्तों ये सारे जो फंड्स होते हैं ये एक्टिवली मैनेज होते हैं इनकी जो एक्सपेंस रेशियो होता है मतलब कंपनी जो इसमें मैनेजमेंट में खर्च करती है इसकी रिसर्च में पैसा खर्च करती है वो बहुत ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट फंड ये है पैसे मैनेजमेंट फंड मतलब उन कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया जो कि चुनिंदा कंपनी है और वो कंपनियाँ हमको रेगुलर रूप में अपना हमको बेनिफिट्स दे रही हैं प्रॉफिट्स दे रही हैं तो इसमें हमको ज़्यादा मैनेजमेंट पर खर्चा करने करना नहीं पड़ता इसलिए इनको बोलते हैं पैसे फंड तो ये एक पैसे फंड है दोस्तों तो इसमें चार्जेस क्या पड़ेंगे दोस्तों तो दोस्तों अगर जो एक्टिव मैनेजमेंट फंड होते हैं दोस्तों जैसे कि आप देखें दोस्तों एक्विट एक्सिस लिक्विड फंड इसमें एक्सपेंस रेशियो इज पॉइंट वन वन मतलब आपका जो भी कैपिटल है उसका पॉइंट वन वन परसेंट पर ईयर जाएगा इसके मैनेजमेंट में मैनेजमेंट के खर्चे पर आदित्य बिरला सन लाइफ पॉइंट वन सिक्स आप देखिए दोस्तों एल एन टी अल्ट्रा शॉर्ट शॉर्ट फंड का पॉइंट टू थ्री नेपो इंडिया लो ड्यूरेशन पॉइंट थ्री फोर ये दोस्तों मैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ डेट फंड के बारे में बात कर, बात कर रहा हूँ दोस्तों उनमें इतना हैवी इतना हैवी एक्सपेंस रेशो पड़ता है और फॉर एग्जाम्पल जो अपने नॉर्मल एक्टिव मैनेजमेंट फंड है लाइक नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो कि एक्टिव इक्विटी फंड होते हैं उनमें देखिए दोस्तों एक एक परसेंट का बैग पार्टन एक परसेंट से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशो पड़ता है तो ये होता है जब आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में यूज करते हो लेकिन अगर आप इसमें इसमें भारत बॉन्ड में यूज करेंगे भारत बॉन्ड के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत ही कम ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल चार्जेस पड़ते हैं इसमें जो कि हैं 0.0005 परसेंट विच इज ऑलमोस्ट जीरो मतलब कोई चार्ज नहीं है इसमें आ, इसके इसके एक्सपेंसिस में सिर्फ आपको क्या देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा ब्रोकरेज चार्ज जो कि होगा आपके ब्रोकर के द्वारा लिया हुआ चार्ज तो दोस्तों इन केस इफ यू वांट टू गेट अ गुड ब्रोकर अगर आपको अच्छा ब्रोकर चाहिए तो मैंने नीचे जेरोधा का लिंक दिया हुआ है काफी बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है दोस्तों बहुत ही लिमिटेड चार्जेस हैं इन केस आप अगर अपना नया
और दोस्तों ये बहुत ही लो रिस्क है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सारे के सारे चुनिंदा गवर्नमेंट कंपनीज हैं पहली चीज़ तो पी एस हैं जो कि अच्छी मैनेज हैं जिनकी ट्रिपल ए रेटिंग है दोस्तों तो ये हुआ पहला रीज़न द सेकेंड रीज़न इज इट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकिंग भी हमेशा आपके पास है तो बहुत ही लो रिस्क का ये इन्वेस्टमेंट है टैक्स बेनिफिट के बारे में बात करें दोस्तों तो टैक्स बेनिफिट बहुत जबरदस्त है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंडेक्सेशन तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों ये मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा इसमें दोस्तों लिक्विडिटी बहुत हाई है मतलब आप अगर चाहते हैं कि आज मुझे पैसा चाहिए तो आज ही आप इसको स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकते हैं थ्रू योर डीमेट अकाउंट तो आप इसको आज चाहे तो आज ही बेच दें कल चाहे कल बेच दें लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थ्री इयर्स और टेन इयर्स रिस्पेक्टिवली होल्ड भी कर सकते हैं और दिस इज़ दी बेनिफिट ऑफ लिक्विडिटी तो आपको पेमेंट क्या इंटरेस्ट का पेमेंट मिलेगा दोस्तों तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं मिलेगा दोस्तों इंटरेस्ट जो भी आएगा वो आपका ऐड हो जाएगा री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और आपको जो मेच्योरिटी होगी तो पूरी की पूरी इंटायर प्रोसीड्स आपको पे आउट कर दी जाएंगी इंटरेस्ट आपको हर साल या हर मंथ नहीं मिलेगा अगर आप इसके बारे में बात करें एक्सपेंस रोशियो जो मैंने आपको बताया पॉइंट जीरो इज ऑलमोस्ट निल कोई पॉइंट तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल एक्सपेंस रेशियो है तो कि आप इसको बिफोर मेच्योरिटी सेल कर सकते हैं मैंने आपको बताया यू कैन ऑलवेज सेल इट का क्योंकि इसकी काफी अच्छी लिक्विडिटी रहती है लेकिन कभी कभी हो सकता है कि इसमें लिक्विडिटी रिस्क आ जाए अगर कोई इसके बायर्स ना हो तो दोस्तों लिक्विडिटी ऑफ ईटीएफ इज कॉम्प्रोमाइजेबल कॉम्प्रोमाइज हो सकती है लेकिन आप अगर आप छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं तो ऑफ कोर्स तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं एच एन आई कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको लिक्विडिटी की थोड़ी सी रिस्क आ सकती है मतलब आप अगर चाहें तो मैं अब एक करोड़ के ए टी एफ बेच दूँ तो एक करोड़ के ए टी एफ हो सकता है बेचने में थोड़ी प्रॉब्लम आए लेकिन छोटे मोटे ए टी एफ तो ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी लिक्विड हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रिटर्न्स के बारे में अगर आप तीन साल के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो तो उसमें गारंटीड 6.5 परसेंट के रिटर्न्स हैं जो कि बेस्ड ऑन दी कंपनी के डायरेक्टिव्स के हिसाब से एज ऑफ एज ऑफ नाउ थ्री पॉइंट थ्री ईयर्स में 6.5 परसेंट के रिटर्न्स मिलेंगे और 10 परसेंट मेच्योरिटी पर सेवन के रिटर्न मिलेंगे तो दोस्तों ये हो गए रिटर्न की बात अगर हम इसके इंडेक्सेशन टैक्सेशन के बारे में बात करें तो टैक्सेशन विल भी बेस्ड ऑन इंडेक्सेशन मतलब अगर आप तीन साल के पहले पहले बेच देते हो तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो भी आपका आ, आ, आप जिस ब्रैकेट में आते हैं उस ब्रैकेट का आपको पड़ेगा टैक्स तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में मिनिमम 15 परसेंट तो है ही बाकी अगर आप उससे ऊपर के ब्रैकेट में आते हैं तो वो टैक्स पड़ेगा लेकिन अगर आप तीन साल के बाद में बेचते हैं सो so, जो आपकी इंडेक्सेशन मतलब जो इन्फ्लेशन की कॉस्ट है इन्फ्लेशन की कॉस्ट को माइनस किया जाएगा और आपको सिर्फ 20 परसेंट ऑफ रिमेंडर वैल्यू मतलब जो बची हुई वैल्यू होगी उस पर सिर्फ 20 परसेंट का टैक्स पड़ेगा ये होता है इंडेक्सेशन तो आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा अगर हम लोग बोले बात करें दोस्तों कि किस किस पी में इन्वेस्ट करेगा तो इसके दो वेरियंट है टू का जो भारत बॉन्ड का ई है वो इन्वेस्ट करेगा जबरदस्त कंपनी में जिसमें है एग्जिम एग्जिम के अलावा इसमें है एच पी सी एल हडको इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोस्तों जो कि अभी लिस्टेड नहीं है नेशनल बैंकिंग एग्रीकल्चर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिस्टेड नहीं है एनएचपीसी एनटीपीसी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन दोस्तों जबरदस्त कंपनीज हैं जो कि अभी लिस्टेड भी नहीं है पीएफसी वेरी वेरी नाइस कंपनी वेरी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी पावर ग्रेड आर एंड स्मॉल इंडस्ट्री डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो ये सारी कंपनीज आपको मिलेंगी पार्ट ऑफ टू अगर हम लोग टू जीरो थ्री जीरो के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें है एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल पीएसयू है दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी ये भी अभी लिस्टेड नहीं है इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉट लिस्टेड एज ऑफ नाउ एन एच दोनों इन्वेस्टेड हैं दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं एन वेरी गुड कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन नॉट लिस्टेड लेकिन वेरी वेरी नाइस कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पावर ग्रेड एंड आर ई तो दोस्तों ये सारी चुनिंदा कंपनीज हैं जो कि इसमें लिस्ट होंगी 2030 के कंपोनेंट में अच्छा इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर कुछ पी अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों तो अगर आपके इस 
दस साल के सपोज आप इसमें दस साल वाले में इन्वेस्ट करते हैं दस साल के ड्यूरेशन में कुछ पी प्राइवेटाइज हो जाएंगे दोस्तों तो इसमें दो एक्शन होंगे फर्स्ट एक तो आपका अगर कुछ अच्छे पी एस प्राइवेटाइज हो गए तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा दोस्तों ये एक गारंटी गारंटीड चीज है दूसरी चीज अगर आप के कुछ पी एस जो इसमें इन्वेस्टेड हैं वो अगर इससे निकल जाते हैं तो हो सकता है कि इसमें लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आ जाए तो दोस्तों ये इसमें इनहेरेंट रिस्क है तो इसलिए मैं अगर मेरे बारे में बात करें दोस्तों तो आई विल नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट मैं इसमें सोच इन्वेस्ट करने से पहले सोचूंगा मैं इसमें फिलहाल अभी इन्वेस्ट नहीं करने के मोड में हूं अगर आप सोचें दोस्तों सोचें कि मैं सिर्फ बैंक अकाउंट से खरीद लूंगा तो दोस्तों आपके लिए इसमें दो रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी हैं वन इज डीमेट अकाउंट डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है एंड सेकेंड वन इज ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कंप्लीट फॉर बाइंग भारत बॉन्ड ई टी तो आपके डीमेट भी होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए दोस्तों अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है जीरोधा का यू कैन गो एंड ओपन द अकाउंट इट इज वेरी very low brokerage uh, broking firm and very nice मैं इसको personally use करता हूं दोस्तों आप बात बात आती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा तो रिटेल इन्वेस्टर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट और न, न, जो आ, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं इनके अपने अलग अलग लिमिटेशंस हैं जिसमें आप रिटेल इन, जो इन्वेस्टर हैं उनमें आप मिनिम अब मैक्सिम अप टू टू लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं तो दो लाख एक के बाद हर एक एक हजार के कॉम्पोनेंट मतलब दो हजार दो लाख एक हजार दो लाख दो हजार दो लाख तीन हजार इस प्रकार से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया कि तीन लाख और इसमें इसमें दो लाख के ऊपर का कैप है तो दोस्तों अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज वन थाउजेंड रुपीज एंड मैक्सिमम इज टू लैख और अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में मिनिमम इज टू लैख वन थाउजेंड और मैक्सिमम uh, लिमिट आप इसमें वन थाउजेंड रुपीज के ब्रैकेट में एडिशन ऐड कर सकते हैं दो लाख दो हजार तीन हजार एंड सोहन Uh, दोस्तों लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर आप बात करें तो दोस्तों आज है तेरह दिसंबर 2019 और तेरह दिसंबर 2019 को ये खुल गया है और आज से ये खुल गया है दोस्तों 20 दिसंबर 2019 तक ये खुला रहेगा 20 दिसंबर 2019 में शाम को साढ़े चार बजे मतलब 1630 सो आवर्स तक ही खुला रहेगा तो प्लीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले टाइमली खरीद लीजिए तो दोस्तों आई होप आपको इसमें वायदे और नुकसान समझ में आ गए होंगे मैंने अपनी रिकमेंडेशन ये बता दी कि मैं इसमें खरीदना चाहूंगा या नहीं आपके अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर और इसके अलावा भी किसी स्टॉक्स में किसी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कोई क्वेश्चन होता है किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो दोस्तों उसका भी क्वेश्चन आप कॉमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं दोस्तों तो जेरोधा का लिंक भी पड़ा हुआ है यू कैन ओपन यूर अकाउंट इन जेरोधा Which is a very very low cost broking firm. Thank you for watching, friends. Bye for now.